வணக்கம் இலங்கை செய்திகளுடன் நான் நிரோஷன் விரிவான செய்திகளுக்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் புதிய ஜனாதிபதி ஐஎம்எஃப் ஒப்பந்தத்தை மறுசீரமைக்க நாற்பத்தி எட்டு மாதங்கள் அவசியம் என்று பேராசிரியர் பிரியங்க துணுசிங்க கருத்து அநீதியான வகையில் வரி கொள்கை அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி வேட்பாளர் நாமல் குற்றச்சாட்டு ஜனாதிபதியாக தெரிவானதும் உடனடியாக மாகாண சபை தேர்தலை நடத்த நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளதாக சஜித் அறிவிப்பு வடக்கில் சஜித்தின் பிரச்சார மேடுகளில் அர்ஜுனாவுக்கு காத்திருக்கும் சவார் அவர் பிரயோகிக்க போகும் அஸ்திரம் என்ன தொடர்வது விரிவான செய்திகள் ஜனாதிபதி தேர்தல் வேட்பாளர்களின் கொள்கை அறிக்கைகளுக்கு ஐஎம்எஃப் எனப்படும் சர்வதேச நாணய நிதியத்தோடு பொருந்தக்கூடிய இலக்குகள் உள்ளடங்குவது நாடுகின்ற ரீதியில் பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையை நிலைநாட்ட காரணமாக அமையும் என கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் பொருளியல் பிரிவின் பேராசிரியர் பிரியங்க துனிஷிங்க சிங்கள ஊடகம் ஒன்றுக்கு தெரிவித்துள்ளார் அதன்படி புதிய ஜனாதிபதி ஐஎம்எஃப் ஒப்பந்தத்தை மறுசீரமைக்க நாற்பத்தி மாதங்கள் அவசியம் ஐஎம்எஃப் ஒப்பந்தத்தின் காலம் நிறைவடையும் வரையிலாவது பொறுத்திருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் அதன் காரணமாக இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் உள்நாட்டு மொத்த வருமானத்திற்கு ஒப்பீட்டளவில் கடன் சுமை இலக்கான அறுபது சதவீதத்தை இலங்கை எட்டுமா என்பதும் எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலின் மூலம் தீர்மானிக்க முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கடன் நெருக்கடி மற்றும் அந்நிய செலாவணி பற்றாக்குறை தொடர்பாக பொதுமக்களை அறியப்படுத்தும் வேகத்தின் மூலம் அரசியல்வாதிகளின் எதிர்காலம் மற்றும் நாட்டின் எதிர்காலம் தீர்மானிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் அதன்படி மேலும் இரு வருடங்கள் ஐஎம்எஃப் உடன் இணைந்து பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையினை முன்னோக்கி கொண்டு செல்வதன் மூலம் வளர்ச்சியடைந்த இலக்குகளை எட்ட முடியும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் எதிர்காலத்தில் அமைக்கப்படும் அரசாங்கள் அனாவசியமான மானியங்கள் வழங்குதல் மற்றும் வரியை குறைத்தல் மூலம் மீண்டும் நெருக்கடிக்குள்ளாகும் காரணியாக அமையலாம் என்றும் பேராசிரியர் தெரிவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது நாட்டில் தற்போது அநீதியான வகையில் வரி கொள்கை அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ஸ்ரீலங்கா பொதுச்சன பெறமுனவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் நாமல் ராஜபக்ச குற்றம் சுமத்தியுள்ளார் குருநாகல் ரீதிகம பகுதியில் நேற்று இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பில் வைத்து அவர் இந்த குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார் வரி அதிகரிப்பானது தொழில் துறையினர் விவசாயிகள் மற்றும் சாதாரண பிரச்சனை ஆகியோரை வெகுவாக பாதிக்கிறது நாட்டின் சில தலைவர்கள் அரசு வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்காக இரண்டு யுக்திகளை கையாள்கின்றனர் ஒருபுறம் அநீதியான வகையில் வரி அதிகரிப்பை மேற்கொள்ள வேண்டும் மறுபுறம் அரசு சொத்துக்களை விற்பனை செய்ய வேண்டும் என்று கருதுகின்றார்கள் நாட்டின் இறமையை பாதுகாக்கும் வகையிலேயே நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் எதிர்கால சந்ததியினரின் வளமான எதிர்காலத்துக்கான பொறுப்பை தாம் ஏற்க உள்ளதாகவும் ஸ்ரீலங்கா பொதுச்சன பெறமுன ஜனாதிபதி வேட்பாளர் நாமல் ராஜபக்ச தெரிவித்தார் தாம் ஜனாதிபதியான பின்னரும் மக்களுக்கு குறைந்த விலையில் அனைத்து பொருட்களையும் வழங்குவதற்கும் அதன் கீழ் மதுபானத்தின் விலையை இருபத்தைந்து சதவீதம் குறைக்க நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் ஐக்கிய லங்கா பொதுஜன கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் ஜனக ரத்நாயக்க தெரிவித்திருந்தார் மதுபானங்களின் விலையேற்றம் காரணமாக சட்டவிரோத மதுபாவனை அதிகரித்து மக்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு கேடு விளைவிப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் ஹோமாஹமவில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்த போது இதனை குறிப்பிட்ட ஜனக ரத்நாயகம் மேலும் தெரிவித்த போது நடைமுறையில் செயல்படுத்தக்கூடிய திட்டங்களை மக்களிடம் முன்வைத்தவன் அதன்படி இருபது பொருட்களின் விலையை நிலைப்படுத்தி பொதுமக்களுக்கு சலுகைகள் வழங்கப்படும் குறிப்பாக உலர்பழங்களை வாங்கும் போது ஒரு கிலோ உலர்பழம் எண்ணூறு ரூபாய் லாபமாக தொழிலதிபர்களுக்கு கிடைக்கிறது எரிபொருளின் விலை உயர்வினால் மரக்கறைகளின் விலை அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது ஒரு லிட்டர் எரிபொருள் விலையை இருநூறு ரூபாவால் குறைக்கலாம் என்றும் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் கூட்டுறவு சங்கத்தில் கூறினேன் ஆனால் கடந்த ஆறு ஏழு மாதங்களுக்கு எரிபொருள் விலை பத்து ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக மரக்கறை விலைகள் அதிகரிக்கின்றன எனது அரசாங்கத்தின் கீழ் ரயிலில் சரக்குகள் கொண்டு செல்லப்படும் எனது ஆட்சியில் மதுவின் விலை குறைக்கப்படும் ஆனால் மது அருந்த வேண்டும் என்று அதற்கு அர்த்தம் இல்லை மது அருந்துபவர்களுக்கு நியாயமான விலையில் மது வழங்குவதுதான் என்று அவர் தெரிவித்திருந்தார் தாம் ஜனாதிபதியாக தெரிவானதும் உடனடியாக மாகாண சபை தேர்தலை நடத்த நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளதாக ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் திருகோணமலையில் நேற்று இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து வெளியிட்ட போது அவர் அதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் மாகாண சபை தேர்தலை நடத்துவதன் ஊடாக வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களை அபிவிருத்தி செய்ய முடியும் என்றும் தெரிவித்தார் நாட்டை வங்குரூத நிலை கிட்டச் சென்ற தலைவர்கள் தற்போதைய ஜனாதிபதியின் பாதுகாப்பின் கீழ் சுகபோக வாழ்க்கையினை நடத்தி வருகின்றனர் ஆனால் நாட்டு மக்கள் வறுமையில் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் வறுமையை இல்லாதொழிப்பதற்கான புதிய வேலை திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படும் குறிப்பாக சேமிப்பு முதலீடு உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதியினை இலக்காக கொண்டு அந்த புதிய வேலை திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படும் சகல இன மக்களும் ஒரே விதத்தில் கருத்தில் கொள்ளப்படுவார்கள் என்றும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாஸ் தெரிவித்தார் நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை விமர்சித்து அவற்றை ரத்து செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கும் தலைவர்களை தெரிவு செய்ததனால் பாதிப்பை ஏற்படக்கூடும் என கொழும்பு பேராயர் கருதினால் மெல்கம்
தேர்தல் காலங்களில் பொதுமக்கள் தயவு செய்து விழிப்புடன் செயற்பட வேண்டும் அத்துடன் தங்களது சுய லாபத்துக்காக பல்வேறுபட்ட உறுதிமொழிகள் மற்றும் போலியான தகவல்களை எமது தலைவர்கள் வழங்கி வருவதாகவும் கடந்த எழுபத்தி ஐந்து வருட காலமாக இவ்வாறான செயற்பாடுகளிலேயே அவர்கள் ஈடுபட்டும் வருகின்றனர் என்பதோடு தொடர்ந்தும் தங்களை ஏமாற்ற இடமளிக்க முடியாது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேவேளை இன்று நாட்டின் பெரும்பாலானோர் தமது கொடுப்பனவிற்கே வாழ்க்கையினை முன்கொண்டு செல்ல முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்கள் நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் வளம் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் வகையிலான வேலை திட்டம் வகுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜனாதிபதி தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில் முக்கிய வேட்பாளர்களின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் முக்கியத்துவம் பெறகுள்ளது அதன்படி அனுருகுமார தலைமையிலான தேசிய மக்கள் சக்தி நேற்று தமது தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தை வெளியிட்டுள்ளதுடன் அதில் அனைத்து மக்களுக்கும் சார்பான வகையில் புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது மேலும் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்து உண்ணும் நிலைமை மாற்றம் பெற வேண்டும் தேசிய உணவு உற்பத்தி மேம்பாட்டு திட்டத்தை கட்டம் கட்டமாக செயற்படுத்துவோம் பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் பிரதிபலனை நியாயமான முறையில் பொதுமக்களுக்கு பகிர்ந்தளிப்போம் நடுத்தர மக்களை ஏழ்மையில் வைத்துக் கொண்டு நாட்டை முன்னேற்ற முடியாது பாடசாலை கல்வி கட்டமைப்பை மறுசீரமைப்போம் உணவு கல்வி சுகாதாரம் என்பவற்றுக்கான வற்பெறியை நீக்குவோம் நீர் மற்றும் மின்சார கட்டணத்தையும் குறைப்போம் என்று பல்வேறு வாக்குறுதிகளை அனுருகுமார் திசாநாயக்க வழங்கியுள்ளார் எனினும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி பொதுஜன பெருமனர் ரணில் விக்ரமசிங்க உள்ளிட்டவர்களின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் இன்னமும் வெளியாகவில்லை ஆனாலும் சஜித் பிரேமதாசு தாம் ஜனாதிபதியாக தெரிவானதும் உடனடியாக மாகாண சபை தேர்தலை நடத்த நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளதாக திருகோணமலையில் இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அதே நேரம் நாமம் ராஜபக்ச காணி போலீஸ் அதிகாரங்களை வடக்கு கிழக்கு வழங்க மாட்டேன் என்று கூறி இருந்த குறுக்கிய வாக்கு வங்கியையும் சிதற வைத்துள்ளார் மறுபுறம் தமிழ் பொது வேட்பாளர் அரியநேத்திரனின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தை இன்னமும் ஓரிரு தினங்களில் வெளியிட எதிர்பார்த்துள்ளதாக தமிழ் தேசிய பொது கட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது தமிழ் தேசிய பொது கட்டமைப்பு நேற்றைய தினம் யாழ்ப்பாணத்தில் ஒன்று கூடி விசேட கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்ட போது தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தை விரைவில் வெளியிடுவது தென்னிலங்கையிலிருந்து வருகின்ற அழைப்புகளை ஏற்பதா இல்லையா என்பது குறித்து ஒருமித்து முடிவெடுப்பது மற்றும் தேர்தல் பிரச்சாரம் என்பன தொடர்பாக தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தமிழ் தேசிய பொது கட்டமைப்பின் பேச்சாளர் குருசாமி சுரேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் எவ்வாறு இருக்க தமிழரசு கட்சி முக்கிய கட்சிகளின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தை பார்த்து கலந்துரையாடி தேர்தலுக்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்னர் முடிவை அறிவிப்போம் என்றும் சுமந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் இந்த நிலையில் நேற்றைய தினம் திருகோணமலையின் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் மேடையில் ஏறிய அர்ஜுனா இப்போது சஜித்தின் வடக்கு பிரச்சாரத்தின் போது மேடை ஏறுவதோடு ஒருவழி பேச்சாளராகவும் களமிறங்கலாம் ஆனால் அவருக்குள்ள சவால் என்னவென்றால் தக்லிஸ் தேவானந்தா மற்றும் அங்கஜன் ராமநாதனுக்கு ஆதரவான கூட்டம் ரணில் பக்கமும் பொது கட்டமைப்புக்கு ஆதரவான தரப்பு அரியநேத்திரனுக்கும் வாக்களிக்கும் அதேபோல் தமிழரசு கட்சி கைகாட்டும் தரப்புக்கும் ஒரு பகுதி வாக்களிக்கும் இந்த நிலையில் இவர்களை கணிசமான அளவுக்கு சஜித் பக்கம் திருப்போது கடினமாக இருந்தாலும் அது நடந்தால்தான் வடக்கில் தமிழ் வாக்குகளின் மூலம் சஜித் முன்னிலை பெற வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதன்படி இப்போது சஜித்தின் வடக்கு விஜயத்தில் அர்ஜுனா மேடு ஏறினால் இவை எல்லாவற்றையும் சமாளிக்கும் விதத்தில் அவர் என்ன அஸ்திரத்தை பிரயோகிக்க போகிறார் என்பதே எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது ஒருவேளை சஜித் ஜனாதிபதியாகி வடக்கில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட வைத்தியசாலை பிரச்சனைகள் தொடர்பான குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டு அர்ஜுனா அதற்கு பொறுப்பானால் நிலைமை எப்படி இருக்கும் என்று இதனோடு தொடர்புடையவர்களுக்கும் பின்னணியில் உள்ள அரசியல்வாதிகளுக்கும் நிலைமை புரியும் இதையே அர்ஜுனாவின் வார்த்தையில் கூறினால் எப்படி வசதி ஆனால் வடக்கு மேடைகளில் வளமையாக ஏற்கனவே பேசிய விடயங்களை பேசுவாரா அல்லது இதுவரை வெளிப்படுத்தப்படாத ஏதாவது உண்மைகளை வெளிப்படுத்துவாரா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும் 